sista lilla grejen om eh, parenteser här. Då ska vi faktorisera uttryck. Och då betyder det att vi ska göra baklänges det vi har gjort förut. Eh, innan vi går in på det där så ska vi kolla på en annan sak. Eh, till exempel om det ser ut så här. Det man gör då för att multiplicera in det är att ta x gånger x. x upp till 2. x gånger 2. 2x. Men om det står så här då. Och så ska vi faktorisera. Det blir att vi ska vi göra bakvägen. Vi har det där men vi ska göra det där. Och det man gör då det är att jag tänker att ja, okej okay, här kan vi dela båda med x. Då sätter vi det x där framme. Och vad blir kvar om vi utför de här divisionerna? x2 delat till x. Ja, då blir det x kvar. Så har vi ett plus. Vi har ett plus där. 2x delat till x. Då får vi en 2 kvar. Så nu har vi faktoriserat. Med enklaste form. Men det här kan man också göra när med hjälp av kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Så nu tänker vi här att okej. Okay, vi får veta att vi ska faktorisera det här med kvadreringsregeln. Vi har det här uttrycket. Kvadreringsregeln den visste vi att den ser ut så här. Upphöjt till 2. Och en sak till vet vi här. Eftersom vi har plus överallt. Då vet vi att då måste det stå plus i parentesen. Och vad visste vi sen? Om vi tänker att vi ska utföra multiplikationen. Jo. Då. Skulle vi ta den upp på 2, då får man den här första. Och då ser man ju ganska snabbt att här måste det stå ett x. För att x upp till 2 blir x2. Sen hoppar vi över den där och så går vi dit istället. Och då var det så att den upp till 2, det ska bli den. Ja, då måste vi stå en 2 där. 2 upp till 2 är 4. Sen kan man ju kontrollera den här sista. Nu när vi är klar. För det var ju den gånger den gånger den skulle bli det. 2 gånger 2 gånger x. Gånger 2 är 4. x blir 4x. Så det stämmer ju. Så nu har vi faktoriserat med hjälp av kvadreringsregeln. Sen kan man också faktorisera med hjälp av konjugatregeln. Eh, konjugatregeln, då visste vi att vi hade två stycken parenteser. De var likadana förutom att vi hade plus och vi hade minus. Och då skulle den första gånger den första bli det där. Så någonting gånger någonting ska bli x upphöjt till 2. Ja, då måste det bli x. För det måste ju stå samma på båda. Och den andra gånger den andra ska bli 9. Ja, då måste det bli 3 gånger 3. Blir 9. x gånger x, x2. 3 gånger minus 3, minus 9. Ja, det stämmer ju också. Sen ska vi ta och faktorisera två saker. Vi vet inte vad vi ska använda för metod här. Och då kan man faktiskt känna igen om det är kvadrering eller konjugatregel man ska använda. Därför att om det är två grejer och minus här emellan, då blir det ju konjugatregeln. För det ser ut så här. Ja, så då vet vi det. Här måste vi ha konjugat. Två parenteser plus minus. Någonting gånger någonting ska bli x2. Ja, det blir det vanliga x. -et. Någonting gånger någonting ska bli 16. 4 gånger 4. 16. Och så är vi klara. Då har vi faktoriserat med konjugat. Om det är tre saker då kan det inte vara konjugat. För det måste vara två termer. Så tre termer måste det vara kvadrering. Ja, en parentes och upphöjt till två. Ska det vara plus eller minus? Ja, det ser vi här framför mitten termen. Det står minus. Någonting med x, då måste det vara minus där. Den där, första upphöjt till två. Ska bli x upp på 2. Ja då måste det vara x. x upp på 2 och x upp på 2. Och så kollar vi på nian. Någonting upp på 2 ska bli 9. Är 3. 3 upp på 2 är 9. Det stämmer. Och så kontrollerar vi med hjälp av den i mitten. 2 gånger minus 3 är minus 6. x. Minus 6x. Ja det stämmer. Så då har vi fått rätt där också. Och så ska vi utveckla det här ännu lite till. Vi ska förenkla uttrycket. Eh, och nu har vi
vi ett rationellt uttryck, det vill säga vi har ett, ett bråk. Men om vi nu går tillbaka till vad vi vet. Här uppe har vi två termer och minus emellan. Här skulle det kunna vara att vi kan förenkla med konjugat. Ja, vi testar det i alla fall. Får vi se. Två parenteser plus minus. X gånger x. X upphöjt till 2. Någonting ska bli 4. 2 gånger minus 2 är minus 4. Ja, det där stämmer ju. Här nere kan vi inte göra någonting för det finns ingen upphöjt till 2 här. Så då ser det ut så där. Det här nere är ju också en parentes. Ja, då kan vi stryka. Här står det ju gånger. Vi har en parentes x plus 2, parentes x plus 2. Då kan vi stryka dem mot varann. Och så har vi bara x minus 2 kvar. Och då har vi förenklat uttrycket så långt det går.